প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিপসে স্বাগত আজকে আমরা ইলাস্ট্রেটর সি সির ভিজুয়াল সেভ টিউটোরিয়ালে এডিট মেনু এডিট অরিজিনাল এ কমান্ড নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এডিট অরিজিনাল এ কমান্ড এখানে ইনঅ্যাকটিভ রয়েছে সর্বপ্রথম ফটোশপ ওপেন করব ফটোশপ ওপেন করে এখানে আমি পূর্বে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করে রেখেছি আমি সেটা এখানে ওপেন করছি আমাদের অনেক সময় ডিজাইনের প্রয়োজনে ফটোশপে কোনো ডিজাইন করে সেটাকে ইলাস্ট্রেটরে ইম্পোর্ট করতে হয় তো সেটা দেখানোর জন্য আমি এখানে উদাহরণস্বরূপ এই ডিজাইনটা তৈরি করেছি ফটোশপে তাহলে আমি এটাকে সেভ করব যে ব্যাজ আমি এখানে এটাকে যে পেজি ফরমেটে সেভ করব সেভ করে আমি এখানে ডকুমেন্টটার নাম দিয়ে দিচ্ছি ডিসকাউন্ট ওয়ান ডেস্কটপে সেভ করছি সেভ তাহলে আমি এখানে এই ডকুমেন্টটা ক্লোজ করে ফেলছি এবং ফটোশপ থেকে আমরা এক্সিট করছি তবে ফটো ফটোশপ ক্লোজ করে দিয়েছি তো এখানে ইলাস্ট্রেটরে তারপরে আমরা এখানে একটা ডিজাইন তৈরি করেছি তো সেই ডিজাইনের ভিতরে আমরা চাচ্ছি যে ফটোশপে তৈরি কৃত যে ব্যানারটা রয়েছে সেটা এখানে ইম্পোর্ট করব তো এখানে আমি কিছু স্টার ড্র করেছি এবার আমরা চাচ্ছি যে এখানে এই ডিজাইনটার ভিতরে ফটোশপে তৈরি কিন্তু যে ব্যানারটা রয়েছে সেটা প্রেস করব ফাইল থেকে আমরা প্রেস কমান্ড দেবো যেহেতু ডেস্কটপে ব্যানারটা রয়েছে তো ডেস্কটপ থেকে আমি সেটা এখান থেকে দেখিয়ে দিব যে ডকুমেন্টটা রয়েছে সেটার নাম আমরা দিয়েছিলাম ডিসকাউন্ট ওয়ান যে পেজে ফরমেটে রয়েছে যখনই আমরা এখানে এটাকে সিলেক্ট করলাম দেখতে পাচ্ছি যে নিচে লিঙ্ক যে অপশানটা আছে তার বাদ একটি টিক চিহ্ন দেখা যাচ্ছে এই টিক চিহ্ন যদি আমরা না দেই তাহলে আমরা যে ডকুমেন্টটা তৈরি করেছিলাম ফটোশপে সেটার সাথে লিঙ্ক থাকবে না ঠিক আছে তো আমরা লিঙ্ক অবস্থায় যদি লিঙ্কের এখানে বা দিকে বক্স চেক না থাকে আমরা চেক দিয়ে দিব কারণ এটার সুবিধাটা আমি পরে দেখাচ্ছি তো এভাবে লিঙ্ক করে দিয়ে আমি এটাকে প্লেস করবো মাউসে বা মোটর চেপে ধরে এভাবে এটাকে প্লেস করলাম তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যে ব্যানারটা তৈরি করেছিলাম ফটোশপে সেটা এখানে ইলাস্ট্রেটরে প্লেস হয়ে গেছে আটভোটের ভিতরে আমাদের ডিজাইনের প্রয়োজনে আমাদের অনেক কিছু পরিবর্তন করতে হতে পারে উদাহরণস্বরূপ আমরা এখন চাচ্ছি যেখানে যে উইন্টার ডিসকাউন্ট লেখাটা রয়েছে এই এর ফ্রন্টের কালারটা চেঞ্জ করার জন্য এখানে রেড রয়েছে আমরা এটাকে ব্লু কালার করে দেবো তো এখানে চেঞ্জ করার জন্য আমরা পুনরায় এটাকে সিলেক্ট করবো তো সিলেক্ট করে নেওয়ার সিলেক্ট করে নেওয়ার সাথে সাথে এখানে যে কন্ট্রোল প্যালেটটা রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ফাইলের ধরন বা দিকে লিঙ্কেড ফাইল ঠিক আছে এবং এখানে দেখা যাচ্ছে ডকুমেন্টের নেম এবং এটা আর জিবি ফরমেটে রয়েছে তো আমরা যদি অ্যাম্বেড কমান্ডটা দিই এখানে ক্লিক করলে অ্যাম্বেড হয়ে যাবে অ্যাম্বেড কমান্ডটা দেওয়ার সাথে সাথে এখানে এই প্যানারটা ইলাস্ট্রেটারি একটা অংশ হয়ে যাবে এবং এডিট অরিজিনাল এখানে একটা কমান্ড দেখতে পাচ্ছেন এই কমান্ডটা দেওয়ার সাথে সাথে আমরা এই ডকুমেন্টটা যে অ্যাপ্লিকেশানে তৈরি করেছি সেটার মাধ্যমে এটা ওপেন হবে অর্থাৎ ফটোশপে তো সর্বপ্রথমে এটাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে অর্থাৎ এই প্যানারটাকে সিলেক্ট অবস্থা রাখতে হবে এডিট অরিজিনাল এই কমান্ডটা আমরা এডিট মেনুর অধীনে এডিট অরিজিনাল কমান্ডটা দেখেছি দেখুন এই ব্যানারটা যখন সিলেক্ট অবস্থা রয়েছে এই এডিট অরিজিনাল কমান্ডটা এখন অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেছে তো আমরা কমান্ডটা এডিট মেনুর অধীনে এডিট অরিজিনাল এখান থেকে ব্যবহার করতে পারি অথবা সরাসরি কন্ট্রোল প্যানেল থেকেও এডিট অরিজিনাল কমান্ডটা ব্যবহার করতে পারি যেহেতু আমরা এডিট মেনুর আলোচনা করছি তো আমরা এখান থেকে দেখাচ্ছি এডিট এডিট অরিজিনাল আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা উইন্ডোজ ফটো ভিউয়ারে ওপেন হয়েছে এর কারণ হলো তো আমরা যে আমরা যে ডেস্কটপ থেকে ডকুমেন্ট করেছি সেই ডকুমেন্টের আইকন উপরে মাউসে বাবরে ক্লিক করে সিলেক্ট করে নিয়ে মাউসে ডারপাটে ক্লিক করে এখানে যে লিস্ট রয়েছে এখান থেকে সেটাকে দেখিয়ে দিতে হবে তো আমরা এখানে ওপেন উইথ চুজ ডিফল্ট প্রোগ্রাম এখানে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা যেহেতু ফটোশপ একটা মাধ্যমে ওপেন করতে যাচ্ছি ফটোশপটা দেখিয়ে দিব দেন ওকে তো এভাবে সিলেক্ট অবস্থায় আমরা এডিট মেনু থেকে এডিট অরিজিনাল এই কমাটা অ্যাপ্লাই করবো অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে দেখুন ফটোশপ কিন্তু ক্লোজ ছিল ফটোশপ ওপেন হয়ে তার ভিতরে ডকুমেন্টটা রয়েছে ডিসকাউন্ট ওয়ান যে পেজি ফরমেট সেটা ওপেন হয়েছে এবার আমরা লেয়ার প্যানারটা ওপেন করবো ওপেন করে নিয়ে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি লেয়ার জিরোতে ব্যানারটা রয়েছে তো আমরা এখানে নিজের অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আইকনে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে হিউ এল সেচুরেশন এই অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারটা এখানে ওপেন করবো তো হিউ এল সেচুরেশনের যে প্যানেলটা আছে এখান থেকে স্লাইডারের মাধ্যমে আমরা স্লাইডারটাকে বাদ দেখে নিয়ে লেখাটা দেখা যাচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে তো আমরা যেহেতু এটাকে আমাদের পছন্দ মতো কালার দেওয়ার জন্য আমরা এই হিউ যে স্লাইডার আছে সেটাকে এভাবে অ্যাডজাস্ট করে নেব তো আমরা যাচ্ছি নীল কালার দেওয়ার জন্য তো যখন নীল কালারটা হলো আমাদের লেখাটা ওকে করে দিব তাদের যে ব্যানার
এবার ফটোশপে ফন্টের কালার চেঞ্জ হওয়ার পরে ফাইল থেকে সেভ অ্যাজ আমরা যে যুগ ডকুমেন্টটা ওপেন করেছিলাম জি টোয়েন্টি ফরম্যাটের ডিসকাউন্ট ওয়ান সেখানে এটাকে সেভ করব তার উপর এটাকে রিপ্লেস করে দেবো যেন সেভ ইয়েস ওকে সেভ করার পরে আমরা যখনই ইলাস্ট্রেটটা ওপেন করব তখন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা ডায়ালগ বক্স চলে আসছে সাম ফাইলস আর মিসিং এবং মডিফাইড ইন দ্য লিঙ্ক প্যানেল অর্থাৎ আমাদের এই ফাইলটা লিঙ্ক প্যানেলে এডিটিং করা হয়েছে বা মডিফাই করা হয়েছে এটাকে যদি আপডেট করতে চাই তাহলে ইএসে ক্লিক করব ইএসে ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা যে ফটোশপে আপডেট করেছি সেটা এখানে দেখা যাবে আর নো করলে কিন্তু সেটা দেখা যাবে না তো ইউজ করার সাথে সাথে দেখুন কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্থাৎ ফটোশপে আমরা যে ব্যানারের ফ্রন্টের কালার চেঞ্জ করেছি সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে সেটা পরিবর্তন এখানে হয়েছে তো এভাবে যে কোনো ফরম্যাটে আমরা ফাইলটি সেভ করি না কেন সেটাকে আমরা সেটাকে আমরা প্লেস কমেন্টের মাধ্যমে প্লেস করে পূর্বে যে অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আমরা ডকুমেন্টটা তৈরি করেছি সেই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে আমরা ডকুমেন্টটাকে এডিটিং করতে পারবো এবার আমরা পিএইচডি ফাইলকে ল্যাস্ট প্লেস করব প্লেস করার পূর্বে অবশ্যই লিঙ্কে লিঙ্কে চেক না থাকলে এই ফাইলটা ডেস্টিটারে ওপেন হবে থেকে কিন্তু সেটাকে আমরা এডিট অরিজিনাল করতে পারবো না অর্থাৎ ফটোশপের মাধ্যমে এডিটিং করতে পারবো না তো ফটোশপের মাধ্যমে এডিটিং করার জন্য অবশ্যই প্লেস করার সময় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে লিঙ্ক বটারে যেন চেক দেওয়া থাকে ঠিক আছে লিঙ্ক বটারে চেক দিয়ে দিব ডকুমেন্টটাকে কীভাবে সিলেক্ট করে নিই লিঙ্ক বটারে চেক দিয়ে দেবো দিয়েও প্লেস কমানটা অ্যাপ্লাই করি প্লেস প্লেস কমানটা অ্যাপ্লাই করবো তাহলে এভাবে প্লেস করবো তো এবার আমরা পুনরায় এডিট থেকে এডিট অরিজিনালে ক্লিক করবো ক্লিক ক্লিক করার সাথে সাথে ফটোশপের পিএচডি যে ফাইলটা রয়েছে সেটা ওপেন হয়েছে এবার আমরা এখানে ল্যাপ ফাইলটা ওপেন করবো ওপেন করে আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ করবো তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার গ্রিন কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড দেবো লাইট গ্রিন ব্যাকগ্রাউন্ডের যে লেয়ারটা আছে সেটাকে এভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে আমরা এখানে গ্রিন কালারটা অ্যাপ্লাই করে দিলাম ফাইল সেভ যেহেতু এটাকে পিএইচডি আকারে আছে তো সেভ ফাইল থেকে সেভে সেভে ক্লিক করার সাথে সাথে সেটা সেভ হয়ে গেল তাহলে আমরা পুনরায় ল্যাস্টেটটা ওপেন করবো ওপেন করার সাথে সাথে সেই পূর্বের মতো ডাইলেক্ট বলে দেখতে পাচ্ছি ল্যাস্টেটের ওপেন দিতে ফাইলটাকে আমরা আপলোড করবো কি না ইয়েস সেটা আপলোডেড হয়ে গেছে তো এভাবে এডিট মেনুর এডিট অরিজিনাল এই কমেন্টটা কাজে লাগাতে পারি তো এবার আমরা পুনরায় ফটোশপের এই ডকুমেন্টটা ওপেন করবো ওপেন করে নিয়ে অর্ডার অর্ডার যে দিয়েটাকে আমরা পূর্ব অবস্থায় নিয়ে গেলাম নিয়ে এবার আমরা ফাইল থেকে সেভাই থেকে এবার আমরা এটাকে পিডিএফ আকারে সেট করবো এসব পিডিএফ এবার এই ডকুমেন্টটার নাম দেবো ডিসকাউন্ট টু এটা আমরা ডেস্কটপে সেভ করবো সেভ এবার এটাকে আমরা সেভ করে দিলাম এবার আমরা এটাকে ডিলিট করে ফেলছি ডিলিট করে ফাইল থেকে প্লেস কভার দেবো প্লেস এবার আমরা ডেস্কটপ থেকে পিডিএফ যে ফাইলটা আছে সেটাকে ডিসকাউন্ট টু পিডিএফ আকারে রয়েছে এটাকে আমরা প্লেস করবো লিঙ্কের বাদ একটি বক্স আছে সেখানে অবশ্যই ক্লিক সেখানে অবশ্যই চেক দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ লিঙ্ক রয়েছে প্লেস এবার আমরা এটাকে প্লেস করবো তো এটা সিলেক্ট অবস্থায় এবার এবার যদি আমরা এখান থেকে এডিট থেকে এডিট অরিজিনাল কমাটা অ্যাপ্লাই করি যেহেতু পিডিএফ আকারে এটাকে আমরা সেভ করেছিলাম তাই এটা অ্যাডোবি রিডারে ওপেন হয়েছে এবং এটাকে এডিটিং করতে গেলে অ্যাডোবি রিডার যে অ্যাপ্লিকেশনটা রয়েছে তার মাধ্যমে এটাকে এডিটিং করতে হবে এভাবে আমরা এডিট মেনুর এডিট অরিজিনাল এই কমাটা কাজে লাগাতে পারি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমরা ট্রান্সপারেন্সি ফ্রান্টনার পিসেটস প্রিন্ট পিসেটস অ্যাডোবি পিডিএফ পিসেটস এস ডাব্লিউ এফ পিসেটস এবং পার্সপেক্টিভ কিট পিসেটস এই পিসেটগুলো নিয়ে আলোচনা করবো দেখার আমন্ত্রণ রইল বাংলা টিটেন টিভি টিউটোরিয়ালগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিটেন টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ